నమస్తే ట్విట్టర్ కూతలు కేటీఆర్ ఏం ట్వీట్లు చేసిండు ఆ ట్వీట్ల వెనకాల ఉన్న అసలు వాస్తవాలు ఏంది ఎట్లా సమస్యల్ని పక్కదారి పట్టిస్తున్నాడో మనం చూడబోతా ఉన్నాం సో కొంచెం ఎందుకో నేను ట్వీట్లు తగ్గినాయి మరి మినిమం ఏడు ఎనిమిది ట్వీట్లు ఉండాలి ఒకటి రెండు ట్వీట్లకు వచ్చింది ఎందుకులే అని ఏమన్నా వీళ్ళు అనవసరంగా బయట పెడుతున్నారని ఆచితూచి అడుగులేస్తున్నారా లేకపోతే ఏందో తెలియదు కానీ చూద్దాం ఇవాళ నిన్నటి నుంచి ఆయన ఇప్పటి వరకు చేసిన ట్వీట్లు ఏందన్నది ఒక్కసారి చూద్దాం ఇది కేటీఆర్ ట్విట్టర్ అకౌంట్ కేటీఆర్ ట్విట్టర్ అకౌంట్లో త్రీ మినిట్స్ బ్యాక్ ఒక ట్వీట్ చేసిండు వాయిల్ అవర్ లీడర్ కేసీఆర్ గారు ఈజ్ ఎ స్టేట్స్మెన్ హూ ట్రాన్స్ఎండెడ్ పాలిటిక్స్ అండ్ డిఫెండెడ్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేట్ రాజీవ్ గాంధీజీ వెన్ అస్సాం సీఎం అట్టర్డ్ డెరోగేటరీ వర్డ్స్ నవ్ యువర్ పీసీసీ చీఫ్ విషస్ డెత్ టు అవర్ లీడర్ రాహుల్ గాంధీజీ యూ హ్యావ్ చూజ్ ఎన్ ద వర్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హోప్ హీ గెట్స్ వెల్ సూన్ తెలంగాణ ప్రజలు కూడా అదే అనుకుంటున్నారు వర్డ్స్ వర్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్నే మేము ఇవాళ ఎన్నుకున్నాము వర్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్నే ఇవాళ మంత్రులుగా ఉన్నారని జనాలు కూడా అదే అనుకుంటున్నారు రేవంత్ సింగ్స్ టు కేసీఆర్స్ బర్త్డే రోజున ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు ఏంది అంటే ఏమని ట్యూస్డే అండ్ హోమ్ మినిస్టర్ చంద్రశేఖర వాస్కు హిమే ఆర్గనైజ్ హీజ్ ఓన్ ట్వెల్త్ డే డెత్ సెరమనీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ త్రీ డే బర్త్డే బాష్ అంటే ఏంటి అంటే నిన్న రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన మనకు ప్రెస్ మీట్లో మనం చూసినాం ఏమని కేసీఆర్ బర్త్డే సందర్భంగా మూడు రోజుల పాటు బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నారు కేసీఆర్ ఒకవేళ పోతే కనుక పన్నెండు రోజుల సెరమనీని కొడుకు చేస్తాడో చేయడో పన్నెండు రోజులు జరుపుకోండి అని ఆయన వ్యంగ్యంగా మాట మాట్లాడిండు వ్యంగ్యంగా మాట మాట్లాడిండు అది పొలిటికల్గా ఆయనకు విమర్శేషన్ దాన్ని కేటీఆర్ ట్వీట్ చేసిన ఒక మూడు నిమిషాల కింద ఏమని ట్వీట్ చేసిండంటే ఓ ఇట్లాంటి వర్స్ట్ లీడర్ని మీరు పెట్టుకున్నందుకు ఇట్లాంటి వర్స్ట్ లీడర్ని మీరు ఎన్నుకున్నారు హోప్ ద గెట్స్ వెల్ సూన్ అంతా భవిష్యత్తులో మంచే జరగాలి అని రాహుల్ గాంధీకి ట్యాగ్ చేస్తున్నాడు ఎవరైనా కేటీఆర్ ట్యాగ్ చేస్తున్నాడు చీప్ విషస్ డెత్ టు అవర్ లీడర్ అంటే ఆయన ఆయన లీడర్ చనిపోవాలి అనుకొని రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిండట అంటే ఈ తెలంగాణ జాతిపిత సావు నోట్ల తలకాయ పెట్టిన ఆయన్ని ఆయన చావును కోరుకుంటున్నాడు పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి అని కేటీఆర్ ట్వీట్ చేస్తున్నాడు దీంట్లో కూడా సెంటిమెంటే మళ్ళా దీంట్లో కూడా సెంటిమెంటే మరి ఇంతమంది జనం సావుకి కారణమైన మీ లీడర్ సంగతి ఏంది దాని గురించి ఎందుకు చెప్పారు నూట యాభై మంది నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాలు లేక ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు మొన్న బయ్యారంలో ముత్యాల సాగర్ అనే నిరుద్యోగి మీ నాయన పేరుని స్టేటస్లో పెట్టి ఈ కేసీఆర్ అంటే మనకు ఉద్యోగాలు రావురా బాబు అని రైలు పట్టాల కింద తలకాయ పెట్టి చచ్చిపోయింది కదా ఈ సావుల కారణం ఎవరు ఆయన స్టేట్మెంట్కే మీకు మా మా నాయకుని చంపుతారా అని మాట్లాడుతున్నారు మరి చచ్చిపోయిన జీవితాలు పెట్రోల్ పోసుకున్న ట్యాక్షన్ చేస్తే పన్నెండు వందల మంది బిడ్డలు చనిపోయారు ఇవాళ వాళ్ళకి ఇంతవరకు న్యాయం లేదు మరి దాని గురించి ఎనిమిది వేల మంది రైతుల ఆత్మహత్య ఒక్క సిద్దిపేటలోనే ఆర్టీఐ ద్వారా సేకరించిన సమాచారం మేరకు ఐదు వందల మంది రైతుల ఆత్మహత్య రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై దాకా మరి దీనికి ఆల్రెడీ చనిపోయారు కదా కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయి కదా చెప్పవు ఇప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ రేవంత్ రెడ్డి అన్నందుకే నీకు ఇంత పౌరుషం వచ్చింది బయటికి మా లీడర్ని చంపుతారా రాహుల్ గాంధీని బీజేపీ అస్సాం సీఎం అన్నందుకు మా నాయకుడు మాట్లాడండి మీ నాయకుడు మాట్లాడిన దాంట్లో రాజకీయం ఉంది మీ నాయకుడు ఇట్లా కాంగ్రెస్ని లేపి అట్లా అట్లా బీజేపీని లేపి రేపొద్దున ఎలక్షన్లో గెలవాలి అనుకుంటున్నాడు ఒక నలభై సీట్లు వచ్చినా బయటపడవచ్చు అనుకుంటున్నాడు జస్ట్ ఒక నాలుగు నిమిషాల కింది నేను ట్వీట్ చేసిండా కేటీఆర్ వెల్ డన్ అట్ ది రేట్ కార్టూనిస్ట్ ఆర్కేజీ ఏమని జాబ్స్కి సంబంధించిన అంటే మోడీ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన జాబ్ నోటిఫికేషన్ అని ఒక కార్టూన్ పెడితే దాన్ని ట్వీట్ చేసిన మరి ఈడ ఉద్యోగాల సంగతి ఏందా ఈడ ఉద్యోగాల సంగతి ఏంది ఉండాలి కొంచెమన్నా ఒకరిని అడుగుతున్నప్పుడు నీ సంగతి ఏంది యాభై వేల ఉద్యోగాల సంగతి ఏంది ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన నిరసన కార్యక్రమం అయ్యా ఒక దొర నీ బర్త్డే చేసుకుంటున్నావు కదా నీ పుట్టినరోజు కానుకగానే అయినా ఇవ్వు అని ఏమో లీక్లు వస్తున్నాయి పుట్టినరోజు కానుకగా ఇస్తాడు అండి కానుకగా ఇచ్చేది ఏంది అయ్యా నువ్వు రాజువా మెడల ఉన్న చైన్ గుంజి జనాలకి ఇవ్వడానికి ఇదేమన్నా రాచరికమా ఈయన ఉద్యోగాల గురించి ఇంకొకరిని అడుగుతున్నాడు ఈయన ఈయన మాత్రం ఈయన ఉద్యోగాలు 
ఉండాలి కొంచెం అన్న అంటే ఒక మాట ఒకరిని అనేటప్పుడు మన ప పరిస్థితి ఏంది అని ఆలోచించుకోవాలి కదా ఎటుపై నీ యాభై వేల ఉద్యోగాలు నువ్వే చెప్పినావు కదా ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లకు ముందు సంవత్సరం అయిపోయింది బబుల్ ఆఫ్ గుజరాత్ మోడల్ హ్యాస్ బస్ట్ అండ్ ద ఫేక్ నరేటివ్ హ్యాస్ గాన్ గుజరాత్ బబుల్ ఫుల్డ్ మెనీ బట్ పీపుల్ హ్యావ్ ఓకెన్ అప్ టు ద రియాలిటీ ఇట్స్ ఫేక్ గుజరాత్ మోడల్ వర్సెస్ రియల్ తెలంగాణ మోడల్ గుజరాత్ మోడల్ మోడల్ వర్సెస్ తెలంగాణ మోడల్ అట ప్రజలు అట తెలుసుకుంటున్నారట గుజరాత్ మోడల్ ఏంది తెలంగాణ మోడల్ ఏందని రియాలిటీలోకి వచ్చి ఆలోచిస్తున్నారట ఏది తెలంగాణ మోడల్ ఏది మోడల్ ఇక్కడ నడుస్తుందంతా బీహారీ మోడల్ తెలంగాణ మోడల్ బీహారీ మోడల్ నడుస్తుంది ఇవాళ మీరు వాళ్ళని గుజరాత్ అంటారు బీజేపీ వాళ్ళని కాంగ్రెస్ వాళ్ళని ఢిల్లీ అంటారు మరి మీరేంది మీరు బీహారీ బీహారీ మోడల్ మీది ఐఏఎస్లు అందరిని బీహారీలను పెట్టుకొని మాట్లాడనియకుండా మీకు వంత పాడుతందుకు మీ మీ అవినీతికి వంత పాడుతందుకు అలాంటి ఆఫీసర్లను పెట్టుకొని మొత్తం దందా చేస్తున్నారు మీరు ఇది బీహారీ మోడల్ బీహారీ మోడల్ అక్కడ ఊచకోత ఉంటుంది దళితుల మీద పేద ప్రజల మీద ఈడ కూడా అదే అదే కనిపిస్తుంది దళితుల భూములను కబ్జాలు చేయాలి ఉద్యోగులను చంపాలి నిరుద్యోగులను చంపాలి రైతులను చంపాలి ఇది బీహారీ మోడల్ అంతే కదా ఇదేంది ఆ నిన్నేమన్న అంటే నా రాజా సింగ్ అనే ఎమ్మెల్యే యోగికి ఓటేయకపోతే బుల్డోజర్లు ఆయా ఆయా ఊర్లలోకి బుల్డోజర్లు జేసీబీలు వస్తాయన్నాడు దీన్ని మీరు కాదు మేము కూడా ఖండిస్తున్నాం కానీ మీ సంగతి ఏంది మీ సంగతి ఏంది ఈ బుల్డోజర్లు ఆల్రెడీ దళితుల ఇండ్లకి బీసీల ఇండ్లకి గిరిజనుల ఇండ్ల మీదకి తొక్కి పడేసిరు మీరు మిమ్మల్ని ప్రశ్నించిన ఎంతోమంది జర్నలిస్టుల మీద జర్నలిస్టుల ఇళ్లను గూల్చేసిరు మీరు ఇది వాస్తవం కాదా మహబూబ్ నగర్ పాలమూరులో ఒక జర్నలిస్ట్ ఇల్లును గూల్చేసింది వాస్తవం కాదా ఆదిలాబాద్లో ఒక జర్నలిస్ట్ ఇల్లు నారాయణ ఖేడ నారాయణపేటలో ఒక జర్నలిస్ట్ ఇల్లుని కూల్చింది వాస్తవం కాదా మీరు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసిరు నాయన మీరు ఆల్రెడీ బుల్డోజర్లు స్టార్ట్ చేసిరు నేరెల్లా ఇసుక మాఫియాని నీ 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 కాందానికి సంబంధించిన వాళ్ళ ఇసుక మాఫియాని ప్రశ్నించినందుకు ఆ జేసీబీలని లారీలను అడ్డుకున్నందుకు ఊచకోత కోసినావు కదా నేరెల్లలో నీకు వాళ్ళకేం పెద్ద తేడా లేదు ఆయనేం ఓపెన్గా చెప్పిండు నువ్వు లోప లో లోపడే చేస్తున్నావు గంతే ఇలా జర ట్వీట్లు తక్కువనాయి నిన్నేమో మొత్తం ఇంకా నేనే మానవతావాదిని మేనే ఇదని ఓ మొత్తం వాళ్ళకి అది వచ్చింది వీళ్ళకి ఇది వచ్చిందని నేను ట్వీట్లు చేసిండు మరి ఒక్కరికన్నా హెల్ప్ చేసిండో లేదో చూడాలి పాపం ఇవి కేటీఆర్ ఇవాళ చేసిన ట్వీట్లు అండి ఇది ఇవాళంతా రాజకీయం మీద పడ్డాడు నిన్నంతా ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి అడుగుతున్న దానికి సమాధానం చెప్పాయా రేవంత్ రెడ్డి ఏమి అడుగుతున్నాడు అస్సాం ముఖ్యమంత్రి మీద నేను కేసు పెట్టినాం వాటి మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయమని అడుగుతున్నాడు మీ నాయనకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే రాహుల్ గాంధీ మద్దతుగా నిలబడితే మరి ఎఫ్ఐఆర్లు ఎందుకు ఫైల్ చేయరు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోరు ఏడు వందల పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళ కేసులు పెట్టారు కదా క్రిమినల్ కేసులు మరి చర్యలు తీసుకోండి దాంట్లో నీకు ఈ పాయింట్ దొరికింది ట్వెల్త్ డే చేసుకోమన్నారు మా లీడర్ని చంపిర్రు సో ఇట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం ట్విట్టర్ కూతల్లో ఈ కూతలు కూస్తూనే ఉన్నారు సో ఒకసారి మనం ఇంకా టీఆర్ఎస్ పార్టీది కూడా చూద్దాం ఒకసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ట్వీట్లు కూడా ఒకసారి చూద్దాం త్రీ మినిట్స్ డ్యామ్ ప్రోటోకాల్ను అనుసరించి ఇప్పటికే నీటి నిల్వ సామర్థ్య పరీక్షలు విజయవంతం కావడంతో మల్లన్న సాగర్ ప్రారంభానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు మరి మల్లన్న సాగర్ కింద భూములు కోల్పోయిన రైతుల పరిస్థితి ఏంది ఉద్యోగం లేక ఉపాధి లేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు కదా ఇంకా వాళ్ళకి ప్యాకేజీలు రావాల్సి ఉంది కదా కట్టిన డబుల్ బెడ్రూమ్లు కూలిపోతున్నాయి కదా మల్లన్న సాగర్ అయిపోయింది ఇది మొత్తం అద్భుతాలు సృష్టించబోతుందని ఒక డ్రామా టీఆర్ఎస్ పార్టీ దాంట్లో తెలంగాణ జల విధాత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేతుల మీదుగా ఈ నెల ఇరవై మూడున మల్లన్న గంగ ఉప్పొంగనుంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని రిజర్వాయర్లు అన్నింటిలోనూ అతిపెద్దది అత్యంత ఎత్తున ఉన్నది ఇదే ఏం చేసిండు ఇంకా కేసీఆర్ జన్మదినం సందర్భంగా పండ్ల కార్యక్రమం పండ్ల పంపిణీ వీళ్ళన్నీ ఈ ట్వీట్లన్నీ వాళ్ళు చేయరండి ఇక పట్నం నరేందర్ రెడ్డి కాలేరు వెంకటేష్ ఇట్లా ఎమ్మెల్యేల ట్వీట్లు వాళ్ళు చేయరు ఇవంతా ఒక సెంట్రిక్గా నడిపిస్తూ ఉంటారు అరటి పండ్ల 
వెయ్యి రూపాయలకి ఒక డజన్లు కొనుక రావాలి వైద్యం అందించండి అయ్యా హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి వైద్యం అందించండి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లోకి పోవాలి పంచాలి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎందుకు చేర్పించి వాళ్ళకి వైద్యం అందించలేకపోతున్నాం ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఏడేండ్లో తెలంగాణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది సున్నా మరి నువ్వేం ఇచ్చినావు గుండు సున్నా అమరవీరుల స్థూపాన్ని తాకే నైతికత కిషన్ రెడ్డికి ఉందా మీకుందా అమరవీరులను మొత్తం పొట్టన పెట్టుకున్నదంటే మీరే పెట్రోల్ దొరికి అగ్గిపెట్ట దొరకకపోతే పాపం శ్రీకాంతాచార్య నుంచి మొదలు ఎంతోమంది పెట్రోల్ పోసుకొని తగలబడ్డారు కారణం మీరు కాదా కారణం మీరు కాదా మీకుందా హక్కు అసలు అమరవీరుల చిహ్నం అని స్టార్ట్ చేసిన అమరవీరుల చిహ్నం ఏడుంది కట్టిరా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇవాళ దాకా చెప్పరు దీనికి సమాధానం ఆ దమ్ముంటే తెలంగాణలోని ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా జాతీయ హోదా తీసుకురా నువ్వు భారీ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉన్నప్పుడే కాళేశ్వరం అవినీతి స్టార్ట్ అయింది దానికి లెక్క చెప్పు ఫస్ట్ అవినీతి ప్రాజెక్ట్కి జాతీయ హోదా కావాలి మీకు జాతీయ హోదా వస్తే ఆన్ నుంచి పైసలు ఈ నుంచి పైసలు మొత్తం అవి కూడా తినొచ్చు ఇక చూడండి అందరు ఎమ్మెల్యేలు ఇదిగో జోగు రామన్న ట్విట్టర్ పనులు వంచుడు అన్ని అరటి పనులే మళ్ళా వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ట్విట్టరు ముఠా గోపాల్ ట్విట్టరు శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి ట్విట్టరు కవిత మాలోతు ట్విట్టరు ఇవన్నీ ఇగో సైద్ రెడ్డి అన్నీ ఒకటే దగ్గర నుంచి ఆపరేట్ చేస్తారండి ఇవి ఒకటే దగ్గర నుంచి ఆపరేట్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా బొంతు రామ్మోహను పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి చూసిరు కదా ఇగో పన్ని పనులు పలహారాలు అన్నీ ఇస్తున్నారు ఇవి ఇవి రోజు రోజు అంత ఉండేవి ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి కదా దొర దొర పుట్టినరోజు అంటే ఎట్లుండాలి దొర పుట్టినరోజు అంటే పెద్ద ఎత్తున జరగాలి ఎందుకంటే దొరని మర్చిపోతున్నారు కదా జనం దొర ఏందిరో దొర పీకుడు ఏందిరో అని పాట పాడుతున్నారు జనం సో మర్చిపోతున్నారు సో మర్చిపోతున్నారు కాబట్టి ఈ పనులు పలహారాలు ఇచ్చి మళ్ళీ మూడు రోజుల పాటు వారోత్సవాలు చేసి ఇంకొక పది ఇంకొక పది ఇంకొక పది రోజులు పెంచామంటున్నారు పన్నెండు రోజులు చేస్తే బాగుంటుందని అడుగుతున్నారు చాలామంది చేసే ప్రయత్నం చేయరు ఇది వాళ్ళ ట్విట్టర్ కూతలు రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి తొలి వెలుగు